would be great. So good afternoon, everyone. Buenas tardes todos. Welcome to the 2021 school year. Bienvenidos al año escolar 2021. So tonight's presentation is meant to answer as many questions as possible that you may have regarding this school year. Esta presentación está hecha para contestar tantas preguntas como podamos respecto al año escolar de este año 2021. So as you can already tell, a few things will be happening during this session. One of them is interpretation. Uh, como ya ustedes pueden notar, algunas cosas van a pasar durante esta sesión. Por ejemplo, hay un intérprete. One of them is an assistant over here to my left, and that's Miss Shauna Griffith. Otra cosa es que uh, está la señora Shauna Griffith también en esta reunión que está saludando. And we also have a chat box that as you think of questions or have anything that you're thinking of, as we go through the presentation, please put it there so that we can address it as time goes on. Además, hay una cara que es para comunicarse conmigo. En el caso de que usted tenga uh, algo que quiere decirme, una pregunta que tenga en mente, la puede poner ahí y yo voy a ver lo que usted es, uh, quiere saber. All right. So, without further ado, I hope. All right, for those of you that may not know, I am Mr. Lynn. I am the principal here at Edgar Falls Smith Steam Academy. Para los que no lo saben, yo soy el señor Craig Lynn, el principal de la Academia Steam. Uh, oh. And there I am, but in the middle is Miss Shauna Griffith, our office manager, and Miss Sandra Real is our bilingual office aide, and that is our office staff. Okay, ahí se encuentra en el medio la señora Griffith, que es la, la que maneja la oficina, y también la señora Sandra Real, que es la, um, la, el personal bilingüe de la oficina. So, if you have questions and you're calling into our office, it may be one of these three people that you speak to, and we will be certainly happy to help you with any information that you may need. Si usted se comunica con nosotros a la oficina, no, normalmente va a ser uno de nosotros tres que le va a contestar y estamos muy alegres de ayudarle. And so next week is week one of school. And this is what you can expect from teachers next week. Esta es la primera semana de clases y esto es lo que usted va a esperar que hagan los maestros durante esta semana. They will be contacting you to set up appointments to assist you with device deployment, student accounts, parent-teacher interaction, and some in-person assessments of our younger students. Ok, se van a estar comunicando con ustedes para hacer citas para ayudarles con uh, el horario de los estudiantes, para ayudarle con uh, las cuentas, para cómo ingresar a, a su cuenta de estudiante. También en cuanto a la distribución de la computadora, se le va a llamar para darle una fecha para eso. Sorry about that. So as you can see, later in the week, some Zoom meetings will be starting so that we can begin the practice of what the actual learning will look like so that on Thursday and Friday, we can actually start some live teaching and learning that will take place. Durante uh, el resto de esta semana, vamos a hacer unas secciones de práctica de Zoom para que uh, usted se si aprenda a sentirse cómodo con el salón de clases, como van a estar aprendiendo los niños, para que al final de esta semana, entonces, ya podamos empezar con algunas clases en vivo. So, 
So all of our decision making, our planning, our detailing of what the district was going to do has been centered around these goals. And as you can see, there isn't really a discussion yet in regard to academics and education, because we know as people, as, as families, it really comes down to safety first. Okay. Como usted puede notar, todas nuestras metas han girado en cuanto a la seguridad, la excelencia, la personalización y la comunicación. Ahora, usted no va a ver nada que tenga que ver con la educación porque nos hemos concentrado en que sea un ambiente seguro para el estudiante y luego nos vamos a concentrar en el aspecto de la educación. So, even though we understand that academics and education is what we do, um, you know that, you know, our focus truly has to be making sure that our kids are ready for learning and then we get into that. With a pandemic such as this, our concern had to be, are we even ready for the educational piece? And so we had to make decisions based upon these four goals. Aunque nosotros entendemos, verdad, que la academia y la educación es sumamente importante, nos enfocamos en cuanto a si los niños están listos para aprender, porque por la pandemia te, hemos tenido que tomar ciertas medidas que son este, necesarias para asegurar la, la seguridad del estudiante. Y por eso a este punto nos hemos concentrado en esas cosas. So you also may think, um, where did those four goals come from? Well, they came from several different areas and several different places. And this schematic kind of shows you, and it, you may have seen something similar to this in regard to um, some of the things that you've seen out there on TV in some of the paperwork that you, you've witnessed. Este modelo de decisión del Distrito Federal de la Ciudad de York está basado en la guía Uh, del PDE y entonces uh, le da una idea de las cosas en las que, hemos, que lo, nos hemos concentrado para tomar decisiones en, en cuanto a lo que va a suceder en la escuela. So using the guidance of the Department of Health, the CDC, the Center of D Disease Control, the Department of Education, and our own school district guidelines, aligning these things doesn't always make the most popular decisions. However, they're decisions that we have to make and we have made the decisions that we've made and we feel very strongly about the decisions that we've made and the breaking news was that virtual learning was the way that the school district was going to go. Okay. Nos hemos pasado para tomar decisiones que eh, quizás no sean uh, tan populares Uh, para algunas personas, pero nos hemos pasado en el, las decisiones del Departamento de Salud, el CDC, el Departamento de Educación y también las mismas uh, 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 reglas del Distrito Federal de la Ciudad de York. Y hemos llegado a la conclusión de que el aprendizaje virtual es la mejor decisión para nosotros tomar en este momento y por eso eso es lo que vamos a hacer con nuestros estudiantes. So our virtual learning looks actually two different ways. And for right now, every student has been put into our virtual learning model, and we'll talk a little bit about that. And then the other option is our Bearcat Cyber option, and we'll talk a little bit about that. And this picture does explain each one of those. Um, one is a live option, and the other is more of a, I'll say, unlive option. Ok, en, aquí eh, podemos ver algunas opciones eh, de aprendizaje que vamos a tener aquí en la escuela. Por ejemplo, va a haber sesiones en vivo. También va a haber lecciones impartidas por maestros del distrito escolar de la ciudad. Y um, va a haber, uh, esto da la oportunidad de que haya uh, una asistencia diaria que va a ser requerida para ellos. So this explains our virtual learning reopening a little more detailed. So all students are enrolled at their home school or here at STEAM Academy, uh, whichever choice they've made. And so 
the virtual lessons will happen each day and students will have a mix of live lessons and independent work time. And that will happen over the course of five and a half hours each day, um, except for Wednesday. And we'll talk a little bit about Wednesday as we go on. Um, on Wednesday, the buildings will kind of be open by appointment and for specific supports. And we'll kind of go into those too. Okay. En este momento, todos los estudiantes se inscriben en, le, en la escuela que, respectiva que le toca. Uh, los profesores del Distrito Escolar de la Ciudad de York van a impartir las lecciones virtuales cada día. Además, los estudiantes van a tener una mezcla de lecciones en vivo y van a tener tiempo para trabajar independientemente. Esto va a tomar aproximadamente cinco horas y media al día. Los edificios van a estar abiertos con cita previa para apoyos específicos y esto va a ser los miércoles. Que, que va a estar abierto el edificio así con cita para apoyos específicos. So, at the start, all students were put into virtual learning. And so that means all students will be able to access virtual learning from their device. And we'll get into device deployment in just a minute. So the instructional day will look like this. Our younger students will start with a class meeting style uh, around 9.15. The older students will actually start their live lessons of either social studies or science at that time. And you can see that I've bolded the live sessions. So we'll actually have four of those live sessions. Um, as we go down through, it's either ELA or math and then we'll end the day with social studies and science. Embedded in between are the independent practice times. So for example, at 9.45 and from 9.45 to 10.15, a student may have math. So the teacher will do the live instruction of that math lesson. And then they will provide them with the instruction of what they are working on, how they will go about the, the work in regard to that lesson. And the student will then from 10.15 to 11.15 be working on that. Okay, so, uh, Mr. Lynn, let me explain that. <laughs> oh, I'm sorry. I was just getting into it, I apologize. Yeah, I know, I can tell. <laughs> Como ustedes pueden ver, um, aparece en la pantalla un calendario de instrucción. Este es un modelo de cómo va a ser un día típico para los estudiantes. Como usted puede ver ahí el horario, por ejemplo, uh, en las clases comenzaría este, de 8 y 15 a 9 y 15. Y entonces después pudiera, un, pudiera haber un periodo, como dice, de estudios sociales o ciencia. Y entonces, como puede ver, hay cuatro periodos que están resaltados, que son secciones en vivo, sesiones en vivo, donde el estudiante va a estar viendo al maestro y va a estar interactuando con el maestro. Y entonces, a través de estas sesiones va a haber tiempo para que ellos uh, hagan trabajo de eso que han hablado con el maestro. También hay un periodo para almuerzo, como pueden ver. Thank you. <laughs> so... You can see that independent time, not all independent times are quite that long. That one's a little longer based upon the two live sessions early. Um, so lunch is embedded in there. There's also, we end our day with some assessment pieces, which are some that you are very familiar with, either Head Sprout from our younger students or Success Maker for our three to eight students. So you can see that's Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and then Wednesday is off to the side. And we did mention that there's small group instruction, some parent supports, which we'll talk about, some intervention that can go on, some small group, and just some other pieces that may be necessary for parents or for students. Como pueden ver, uh, ahí hay bastante tiempo. En, en las secciones que dice de práctica independiente son bastante largas, pero ese es el tiempo que tienen los estudiantes para hacer las tareas. El miércoles está aparte porque el miércoles la, va a estar la escuela abierta, pero solamente para algunos servicios como uh, terapia en la escuela, intervención de lectura, 
a reuniones con los trabajadores sociales, a consejería de la escuela y algunas otras cosas que el, el servicio que el estudiante necesita y que por cita van a, se van a hacer independientemente durante los miércoles. So that's the virtual option. And now here is the K-12 Bearcat cyber option. And so if you feel that this would be a better option, you would have to sign up. This is a separate, more independent type option. And you would need a separate registration for this. But it is available to you if you don't feel that the live lessons during the day are an option for your child. Ok, you tenemos que decirle, ¿verdad? Que oh, la, lo que acabamos de explicar es la opción virtual para los estudiantes. Lo que vamos a explicar ahora es la escuela cibernética. Si usted ve que las secciones de las sesiones en vivo no, no le harían bien, no serían buenas para su estudiante o él no trabajaría bien con ellas, está esta opción de la escuela cibernética, pero usted necesita una registración aparte. Tendría que llamar al distrito si después de escuchar la explicación de esta opción de escuela cibernética, usted está interesado en esta opción. So those assignments could be completed at any time during the day. You would log on each day to work on lessons and assignments. Families are learning coaches to help through that process. And our staff would provide support sessions two, to, two times a week. Ok, esta escuela cibernética, como pueden ver, está disponible para las familias que no pueden tener estudiantes en lecciones en vivo durante el día. Porque en esta opción, el estudiante va a su propio paso, uh, tiene que hacer la, puede hacer las lecciones en el cualquier momento del día, puede conectarse cada día para trabajar en las lecciones, en las asignaciones, pero al tiempo que le convenga a él. Además, las familias son uh, instructores en... Se van a dar instrucciones. Um, los maestros tienen sesiones de ayuda también para, eh, de apoyo para este estudiante que está en la escuela cibernética. So if this is an option that you would like for your child, you would let us know here in the STEAM office. Just give us a call. Um, we have email. We'll get into some of that toward the end of the presentation today of how you can communicate and contact us. But you would just let us know and we would make that happen for you. Y después de haber leído esto y ver cómo funciona, más o menos, usted decide que está interesado en esta opción cibernética, se tiene que comunicar con nosotros a la escuela y entonces le vamos a dar más información y le hacemos una registración aparte, pero más adelante se va a dar información sobre esto. We also have special education information here and just reads that We are currently in the process of contacting every family of students to make sure that every need is being met. And we just want to make sure that we are reaching out and assuring that we are addressing all of those needs. En este momento estamos hablando en cuanto a la educación especial. Hay algunos de nuestros estudiantes que necesitan ese tipo de atención y por eso los miembros del equipo de la Oficina de Educación Especial están actualmente en proceso de conectar a cada familia de estudiantes con necesidades complejas para ofrecer la instrucción en persona. Los padres van a poder comunicar su opción de aprendizaje preferida en ese momento. So you may or may not know us here at Steam Academy, but I can tell you we have high expectations. And our expectations are wide range in terms of teacher, student, and parent. Nosotros tenemos grandes expectativas. Nuestras expectativas son altas en lo que esperamos del estudiante, en lo que esperamos de los maestros, y en lo que esperamos en términos de aprendizaje para el estudiante. So here it explains what our expectations are of teachers, and I can assure you that These first two days, we have already had two days with teachers, and um, teachers have been here in the building, but I have not physically talked to many teachers except for taking their temperature in the morning. <laughs> eh, eh, aquí tenemos en esta, um, en esta pantalla ahora mismo las expectativas 
de los profesores, las cosas que esperamos de ellos. Por ejemplo, que se reporten a la escuela diariamente para impartir la, la, para impartir la instrucción, que proporcionen instrucción a nivel de grado utilizando las estrategias de instrucción específicas, que implementen las evaluaciones y las formativas eh, frecuentes para personalizar el aprendizaje basado en los niveles del estudiante. Además, tienen que incorporar prácticas sensibles al trauma al crear comunidades de salud de clases virtuales. En este momento les puedo decir que yo no he, eh, no he visto uh, prácticamente a los maestros, no he tenido una interacción con ellos, aparte de tomarle la temperatura cuando van a entrar a la escuela. So it's unfortunate that I see more teacher faces virtually these days. However, I feel as though we are really getting things done. And I'm excited about that piece. And we are really using this as a motivation. Y aunque no he visto, me siento triste porque no hay tantísimos maestros aquí en la escuela, pero sí los maestros se están comunicando con nosotros eh, eh, por medios virtuales. Y eh, estoy viendo que vamos a, estamos haciendo un buen trabajo. So, with that being said, my expectations of teachers are high. And I also have high expectations of our students, especially when they're here in the building. También tengo grandes expectativas para los estudiantes, especialmente cuando están asistiendo en persona al edificio. So, I think about that and it becomes a little more difficult when students are virtual. And so when I look at this list and it talks about logging on every day and participating in our live lessons and using their district device on Google, boy, would I love to make sure that that's happening every day and I'm going to do my best and our teachers are going to do their best. Okay. Estamos interesados en que es más fácil cuando un estudiante está en persona para asegurarse que está participando activamente y que está presente en las lecciones, pero eso no quiere decir que porque estamos en vivo eh, no tiene que conectarse cada día escolar. Esperamos eso, que se conecte cada día, que participe en las lecciones en clase en vivo cuatro veces al día, que use el dispositivo que le ha proporcionado el distrito para completar sus tareas asignadas y que asista a las citas programadas con los maestros, los trabajadores sociales, los consejeros o cualquier persona que le vaya a dar apoyo de aprendizaje. But if this pandemic has taught me anything, it has taught me that we have reverted back to it takes a village. Pero si algo yo he aprendido, me ha enseñado esta pandemia, es que tenemos que volver otra vez al lema que dice que hace falta un, un gran número de personas para a, ayudarnos. No, no es suficiente con una sola persona. So I really wanted to look at this slide and, and say to you that all of our lives have changed and all of our experiences over the last several months have changed. And so looking at our, our homes and our, our kids and our students, our mindset really does have to change. Considerando todo lo que ha pasado en esta pandemia, lo que he visto y lo que siento es que todo ha cambiado. Absolutamente nuestra manera de ver la escuela, nuestra manera de vivir, todo ha cambiado. Y por eso nosotros también tenemos que cambiar en la forma que vemos las cosas y nuestras expectativas. So, please, 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 as your students are working virtually, as they're, they're in their homes, think about how they're using their space as a remote classroom how they're working and completing assignments, how they're spending part of their day and learning as a school in that space. Por eso es importante que piense ahora 
que en la casa es el salón de clases del estudiante ahora y que él debe tener, el estudiante debería tener un espacio que sea como su escuela y, y que piense cómo está usando mi hijo o mi hija el tiempo que tiene para estar en la escuela, para las clases en vivo, está haciendo lo que tiene que hacer en relación con eso. Another thing I know is that this won't last forever, but it will change us and it will change the way that our students and our kids look at so many things. And I really, go ahead. Otra cosa que pienso es que uh, eh, yo sé que esto no se va a quedar así. Esto va a cambiar otra vez. Vamos a volver otra vez a, a donde estábamos. Pero este tiempo que hemos pasado con esta pandemia uh, nos ha enseñado muchas cosas y nos ha enseñado a ver las cosas como no las había visto antes. And I really want them to think about these three bullet points. Facilitate academic support and encouragement as a learning partner to motivate and guide through the school year, providing your child with assistance on their day-to-day -day activities with the exception of designated independent work. Consider creating a designated learning space, maintaining communication with your child's teacher by phone, email, or online meetings, Those are so powerful, and I know our lives are busy, and things get in the way, but if I've learned anything, is it's that it takes a village. Entonces, siendo que las cosas han cambiado tanto, y ahora estamos haciendo las cosas de otra, de otra forma, necesito que se concentre, por favor, en estos puntos que aparecen aquí en la pantalla. Pero mira el punto número cuatro. Del cuatro en adelante es importante que se, usted se concentre en eso. Primero, que facilite el apoyo académico y el estímulo como compañero de aprendizaje para motivar y guiar a su hijo a lo largo del año escolar. Usted es su compañero de clase y está ahí para ayudarlo. También tiene que proporcionar ayuda a su hijo en las actividades diarias, con la excepción del trabajo que es independiente. Además, debe considerar la posibilidad de crear un espacio como si fuera un salón de clases, crear un espacio que sea solamente para que su hijo aprenda cómodamente. Y también debe mantener la comunicación con el profesor de su hijo por teléfono, por correo y, o las reuniones en línea para que haya una comunidad de aprendizaje. And I will say that STEAM Academy does the last bullet the best because you as parents do a great job. And I think we work really hard in helping children own their learning because they want to. And you do provide support and encouragement, expecting them to do their part. And that's such a powerful piece of what we're going to continue to do through this virtual learning. Y quiero decirles que una de las mejores cosas que hace la Academia Smith en este momento es ese último punto, ayudar a su hijo a ser autónomo en su aprendizaje. Eso quiere decir que él pueda trabajar por su cuenta, proporcionarle apoyo y ánimo y espera que sus hijos hagan su parte. Y es bien, bien importante, ¿verdad? Porque eso es algo que, que nosotros queremos enfatizar aquí. Es, es parte de lo que se le enseña en esta academia, a trabajar por su cuenta. So just a quick time out. Miss Shauna is working her tail off to answer questions. So thank you for that. Continue to put those in there. We will certainly address things as we get to the end. We still have several slides to go. We're doing a great job. We're great on time. Um, so here we go. Um, as we talk about diverse populations um, and students with disabilities, we want to make sure that we're continuing to address those, those issues. Go ahead, Luis. Ya que hablamos de grupos diversos, por ejemplo, como nos, nuestros estudiantes con impedimentos, queremos asegurarnos que nosotros estamos verdaderamente uh, llenando las necesidades de nuestros estudiantes con impedimentos. And I will say, all summer, we have been part of different committees and working on different plans for the district. 
And so a lot of these things have been discussed and a lot of decisions have been made in helping to make sure that we are addressing these particular things. Y estamos, eh, yo he estado en muchos comités que tienen que ver con estos, estos diversos grupos y las necesidades que tienen. Y le puedo decir que nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para asegurarnos que cada grupo de estudiantes con impedimento está recibiendo los servicios que necesita. So this one is specifically to our English language learners and addresses their language levels and how we will be addressing uh, their particular needs. Again, the health plan will be followed and okay. mm -hmm. schedules will be provided. Teachers will be talking specifically to those particular students and creating schedules. Aquí aparece un grupo en particular, un grupo que, nos, eh, que las personas a las que yo estoy interpretando están interesados y son los estudiantes de inglés como segundo idioma, los estudiantes que están aprendiendo inglés ahora. Por ejemplo, los estudiantes de los niveles que están entrando y principiando van a tener la opción del de aprendizaje en persona en la escuela cuatro días por semana. También vamos a seguir un plan de salud y de seguridad para proporcionar un ambiente seguro a los niños que van a ir a la escuela. Y los horarios pudieran ser alterados para proporcionar ayuda a esos grupos pequeños. Su maestro de niño va a estar comunicándose con usted para darle un horario para que reciba esas clases de inglés. So with all of that, we have considered so many different supports for all of our different, um, our, our different people. So when we think about our students and what supports we need to put in place for them. Sorry, I'm trying to multitask here. Um, here are the student supports that we've discussed both, uh, in, in the areas of academics, um, socially, emotionally, and in terms of safety. Aquí, hay, um, aquí se delinea, por ejemplo, el apoyo para los estudiantes en lo que tiene que ver con la instrucción, el apoyo social y emocional y el apoyo de salud y seguridad. And the next slide is our families. We've done the same thing. We've thought about the areas of need for our families, but the, the areas are different, of course. So we have, you know, support centers, we have meals, and, you know, we really talked at length about technology because when students are using their devices and parents are being asked to help, that's really key. And so we want to provide you with the opportunity to learn more about technology. Ok, eh, nos concentramos en lo que tiene que ver con el apoyo a las familias. Uh, por ejemplo, nos concentramos en hacer centros de apoyo para los padres, en lo que tiene que ver con uh, el, el alimento para los niños. Pero lo que más nos preocupa a nosotros es la tecnología, porque nosotros esperamos de los padres que le den apoyo al estudiante con el aprendizaje en línea. Por eso es importante que el, el padre también sepa usar la computadora. La comp computadora y entra a esos programas, así que vamos a tener ayuda para los padres para que aprendan a hacer esto. So you can see we will have a parent support center that will be here no. at STEAM. Como and ustedes pueden ver, hay un centro de apoyo para los padres, que es los miércoles de 8 a.m. a 12 a.m. y de 3 a 7. Si usted necesita ayuda con algo, ese es el momento para llamar. And also at your home buildings, and they will be on Wednesdays at those times. Y también en los edificios donde asisten los niños, también va a haber ayuda uh, para los padres. And for meals, there's actually a mistake here. We will not be providing meals here because this is not anyone's true home building. So your home building will be where you will provide meals uh, or be provided meals. So whether that's Davis or Good or McKinley, that's where you will go for your meals. 
Como ustedes saben, los estudiantes que están en la academia tienen una escuela a la que pertenecen del distrito. Por eso, el alimento no se va a estar dando aquí en la academia sí, sino en la escuela correspondiente de su niño. Dice ahí, los alimentos estarán disponibles para los estudiantes del distrito escolar se da de lunes a viernes en su escuela correspondiente. Allá es que se le va a dar el almuerzo. And then, of course, we thought about our teachers and the teacher supports that we need to have in place in those areas of professional learning, counseling, and health and safety. And just so you know, we did a large training today on Google and Google Classroom, which you will definitely see your students using as, as the week goes on. Ok, o queremos que sepan que también tenemos servicios de apoyo para los maestros y el personal. Esto es bien importante para nosotros. Por ejemplo, hoy hubo una reunión grande con los maestros para que ellos aprendieran a usar el salón de clase Google, porque ese va a ser el instrumento que vamos a usar para a enseñar a los estudiantes y los maestros tienen que estar súper familiarizados con eso para que puedan ayudar al estudiante. So, you know, the decision has been made for the first marking period that remote learning and the, these live sessions is the way that we will, will go. And so, even though that means that building access is limited, that doesn't mean that people are not in the building or students will not be in the building. Um, so we still needed a plan in place in order to make sure that people are safe. Okay, eh, hemos, como, hemos decidido que el primer semestre escolar va a ser virtual, o sea que el estudiante va a estar en la casa recibiendo instrucción y muchos de los maestros van a estar este, dando la instrucción desde su casa también. Eso no quiere decir que aunque hay menos personal en la escuela, no haya personal. Me? Recuerden que va a haber reuniones ahí. Entonces, es importante que se siga un protocolo de seguridad cuando alguna persona esté visitando un edificio. So, we are highly committed to making sure that all of our students, teachers and staff are safe. We are wearing masks throughout the day. We are socially distancing. We have installed um, hand sanitizer machines. We are washing our hands. Um, like I said, I haven't seen the faces of teachers other than virtually. So we are preparing ourselves for the time that students will be in the building. Okay, estamos comprometidos a crear aquí en la escuela un ambiente de aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes, los profesores y el personal. Por eso hay un protocolo de direcciones que deben seguir las personas que están en el edificio. Por ejemplo, a todos los profesores y el personal se les revisa la temperatura diariamente antes de entrar. También las visitas van a ser limitadas y deberían seguir todos los protocolos de seguridad. Se van a usar tapabocas, se van a usar este, máscaras, se va a llevar el distanciamiento social apropiado y el lavado de manos como se exige. So soon you will receive information or a phone call or an email or some communication from your child's teacher to begin this process of device deployment and just getting ready for virtual learning. Muy pronto y debe estar preparado ya esperando esa llamada. De alguna forma nos vamos a comunicar con usted porque uh, el maestro se va a comunicar porque vamos a empezar ya el aprendizaje virtual en línea. And this is a list of the technology pieces um, that you will utilize, you will see. Um, you can see that K-4 will eventually have iPads. They will start with laptops, but they will eventually move to iPads. Five through 12 will use laptops for the entire time that we are virtual. Okay, como puede ver hay, hay como seis medios que van a estar usando los niños. Por ejemplo, van a usar, estar usando el Google Classroom y van a estar usando dispositivos electrónicos para aprendizaje de, en persona con del maestro en vivo. También van los estudiantes de um, kindergarten hasta cuarto van a tener un iPad. Ahora mismo no hay un iPad para todos. Y van, se van a repartir computadoras portátiles, pero eventualmente los niños del, de, um, de 
K a 4 van a tener un iPad y los de 5 a 12 van a tener una computadora portátil. También se va a usar la plataforma Zoom y la plataforma Google. Y además van a haber más aplicaciones educativas que se van a aprobar por el distrito y se le va a dejar saber a ustedes los padres. So Zoom and Google will be kind of the focus of uh, what we, we will be using, but we will also have more district approved applications that will be shared shortly. Las cosas que más vamos a usar, las plataformas que más vamos a usar son la de Zoom y la de Google. Pero eso no quiere decir que son las únicas. Estamos considerando otras y tan pronto como el distrito las apruebe, entonces se le va a, a indicar a ustedes. And so athletics, um, I can't really say I have a lot to announce about athletics other than what this slide says that we're anticipating that I think fall sports are a go. I think they're happening. I think things are positive for now. And so until further notice, we're just saying, I think we're a go. Para los deportes de otoño, parece que todo está preparado para que haya una participación en los entrenamientos de verano voluntarios. Uh, hasta el momento, todo parece positivo para que se practiquen los deportes durante el otoño. All right. And so we do not want to be any secret. We are here. We are easy to find. We are accessible. We want to be available to you. And so in every way, every possible scenario, please communicate with us. Um, we did a little switching and changing. Our school Facebook is not there, but it was just put in the chat right now by Miss Shauna. She's amazing. So, you know, you just have to live with that. Um, it, it, it is easy to get a hold of us. Uh, we just want you to follow us on Facebook, use the district website, we are one band, one sound. We are speaking the same language. Um, sorry, Luz. <laughs> Queremos que sepan que nosotros estamos, eh, aunque nosotros no estamos en persona con ustedes, estamos completamente dedicados a estar comunicados con los padres. Por favor, mire en, en la pantalla todas las formas en las que se puede comunicar con nosotros. Además, aunque los niños no van a asistir a la escuela, nosotros estamos en la escuela. Si usted tiene necesidad de comunicarse con nosotros, queremos que se comunique y ahí están todas las formas en que puede hacerlo. So we do have a school email address that was also put in the chat just now. So um, please, please, please communicate with us. Entonces, por favor, comuníquese, comuníquese, comuníquese con nosotros. Hay un, se puso ahí un, una dirección de correo electrónico para que usted pueda comunicarse con la escuela. Cualquier pregunta, cualquier ayuda que necesite para el estudiante, por favor, déjenos saber. And I want you to know that it is right now about learning safely. And when I consider our STEAM Academy and using this as a motivation, as I said before, I really honestly feel that this, this is kind of exciting in a way. And I say that even though I want kids to be here and I want this building to be full of, of students, it just can't happen now. Um, queremos que sepa que ahora mismo, en este momento, lo más importante para nosotros es el aprendizaje lo más seguro que se pueda. Estamos concentrándonos no tanto en lo académico, pero más en la seguridad del estudiante y del personal. Y aunque yo quisiera que la escuela estuviera llena de estudiantes, en este momento no es seguro para los estudiantes, no es seguro para los maestros, y por eso es que vamos a usar estos medios. But we're not looking at that as, this as a setback. We're, not, we're looking at it as an opportunity. And if we, if we focus that way, if we look at it that way and think about it that way, it's going to be that way. So we welcome our students back. We are ready for the start of the school year. 
and we're excited to get to work and accomplish a lot this school year. No estamos mirando esto que está pasando de la pandemia como un fracaso, sino como una oportunidad para progresar, para aprender más, para crecer y estamos listos para eso. Estamos listos para um, el aprendizaje de los niños en, en, en línea en la casa y para que este sea un buen año escolar. So it seems like questions have been addressed and I'm sure that after this is over and you're thinking about things, um, this has been recorded. So someone else may watch it and think of something and go and ask you or talk to you and say, oh, I didn't think about that. That happens all the time here at school. So if that happens, please communicate with us, give us a call, and we'll be glad to answer any additional questions. Parece que se han contestado todas las preguntas que la gente um, puso en, en la cajita de chat. Y además, esta reunión y toda la presentación que usted vio se ha puesto, um, se ha grabado para que usted pueda volver a verla y a verla con calma y a leer todo lo que necesita leer. Y si en algún momento cuando usted esté repasando esta información tiene alguna pregunta, puede en confianza volvernos a llamar y a comunicarse con nosotros para contestarle esa pregunta. Like um, Luz, thank you so much. Uh, you're you welcome. Were terrific. You were amazing. <laughs> Someone wants me to go back to the schedule slide mm -hmm. and I will let, oh. Alguien okay. quiere ir otra vez al horario del estudiante, como se ve el horario. Ooh, not that slide. Go back. This slide, okay. So again, if you have additional questions, you can put them into the chat. If si not, una pregunta, puede escribirla en la cajita de conversación. Yes, so Wednesdays there will be no live um, sessions. One of the reasons for that is that um, teachers cannot be in the building on Wednesday. There needs to be a deep clean done of the building. Teachers have to work from home. And in order to do that, they can do small group instruction, they may be able to do some one-on-one -on -one assessments with students. They can do some different things. We can do some virtual um, professional learning type things. I know I'm gonna do some book talk things with my staff, um, but we can't be in the building so that the buildings can be professionally cleaned um, with people. Los miércoles no va a haber clase en la escuela. <laughs> Los Sorry, miércoles those... no va a haber clase eh, como tal porque los edificios, los maestros no van a estar en el edificio de la escuela y por eso cualquier ah, cosa que hagan va, van a tener que ser desde su casa a través de la computadora porque los edificios tienen que ser limpiados y ah, tienen que ah, estar preparados para, para que el ambiente sea seguro para aprender. Eso es todos los miércoles. So hopefully that answers your question. Wednesdays will sort of be dictated by teachers. And if there is a need for any kind of small group or individual type things, then um, they will make that determination with you. Entonces, por eso los miércoles el horario va a ser básicamente lo que los maestros necesiten hacer y quieran hacer en relación con la ayuda personal que se le da a los estudiantes.
we open up questions. I saw a question in there about the how to join the cyber school. Uh, I think Sean had just answered it. Okay. They have to go through us. They'll just let us know and we will take care of that. Okay. Tienen que ir a registración. Si está interesado en la escuela cibernética, tiene que llamar a la escuela y hacer una registración aparte. I guess I'm I'm confused by your your question. The um, question. The question is Sure. So correct. Um, the students would not have to come and we actually would like if the number is limited in who does come when we're picking up devices, we're planning on having a device pickup that is outside and socially distanced under tents. We're, we're coming up with a, a plan for that. The reason that we would, would need our first kindergarten, first and third graders to come is that we are planning to do assessments with those students. So when you bring those students, we will actually kind of break them away from you. The teacher will meet briefly with the student, and then the breakaway will happen, and the uh, parent will meet with the teacher, and the student will actually go away and do a quick assessment with another teacher. Eh, en este momento se está planeando, uh, eh, se está considerando que las eh, computadoras se van a dar afuera de la escuela. Se va a poner una caseta donde se van a dar las, uh, las computadoras o los uh, de, dispositivos que el estudiante vaya a tener. Además, para los estudiantes de primero a tercer grado, eh, tienen que coger una, una prueba ese mismo día y por eso uh, se le va a dar al, al padre el... el, el la computadora y entonces el niño tiene que ir aparte a coger esa prueba con el maestro. So as we see you drop off the, this late afternoon, um, that doesn't mean you're finished. Um, that just means that for now you don't have any questions, but one may pop up tomorrow or the next day or the next day. Feel free to call us. Feel free to reach out and we will certainly provide you with an answer or get an answer to your question. El hecho de que se acabe esta sesión no significa que nosotros creamos que usted no tiene preguntas o que no le van a surgir preguntas después cuando usted piense calmadamente sobre lo que escuchó. Así que por favor siéntase libre de comunicarse con nosotros a través de todos los medios que le mostramos para contestar cualquier pregunta que usted tenga relacionada con lo que hablamos hoy. So thank you for joining us today and have a great evening. And again, if you have any other questions, you can put them in the chat. We'll kind of hold on here, but we'll just see as people drop off. Um, have a great night. Gracias por conectarse con nosotros. Apreciamos su tiempo. Y cualquier pregunta, ya sabe, comuníquese con nosotros. I'm going to leave now, Mr. Lin. Luz, thank you very much. I appreciate it. You're welcome. No problem. See ya. See ya. Uh -uh. Have a good evening, everybody. Why does this guy get ready to storm? Why is this? Goodbye, all. Thank you, Mr. Lin. Bye. Bye. See ya. How did you get so lucky to have a great secretary like Shauna? No, no. No, no, I was thinking how how did she get so lucky? <laughs> oh, <this laughs> yeah, she's her. not a secretary. No, she's not. She's above and beyond. <laughs> Don't you forget it. We love you. We love you back. See ya. <laughs> See ya. Later. <laughs>
Let me put the schedule back up. Maybe that'll help. Yeah, I'll put the schedule back up. Hi, Mr. Lynn.